Ciao a tutti, sono tornato, sono scomparso per un po' di tempo, ma vi spiegherò adesso i motivi. Prendo la mia bicicletta, vado in, con il van in un lago qui sopra casa mia e vi spiegherò i motivi. Prepariamo e ci vediamo dopo. Vediamo se parte, da quanto tempo è fermo. Venerdì, primo dicembre. Il livello olio ovviamente dice sempre basso. Quando lo abbiamo cambiato, non fidatevi di quel di questo display che dice un sacco di bugie è più bugiardo del timer della lavatrice allora mentre faccio manovra cerco, cerco di spiegarvi cosa mi è successo dove sono, dove sono scappato dove sono fuggito ho avuto un momento diciamo abbastanza complicato eh, ma dovuto semplicemente al fatto di non avere abbastanza tempo ecco. il tempo è fondamentale quindi ho, mi sono preso un paio di settimane per cercare di capire questo che sentivate era il rumore dei sensori di parcheggio che abbiamo eh, ragazzi non si scherza per niente sentite <ride> e, appena smette vi dico ok e, abbiamo cerco, ho cercato anche insieme alla mia famiglia a mia moglie di ritrovare una, un po di equilibrio e di capire eh, cosa fare da grandi cosa eh, quale hobby portare avanti, se portarlo avanti, se cambiare, insomma eh, ogni tanto bisogna, bisogna fare il punto nave, no? come fanno i marinai, punto nave è vedere dove, dove ci si trova, dove, dove si sta andando, se si è contenti, se si è felici e poi sono giunto a varie conclusioni. Adesso io me ne vado a fare un bel giro in montagna con il mio bel van dove passerò la mia giornata, poi dopo questo bel giretto mi siedo a bordo van, a bordo vasca, come la chiama il mio amico Andrea, la mia vasca da bagno bianca, e vi racconto, vi racconto cosa, cosa mi è successo e cosa, cosa ho pensato e qualche consiglio magari. Ok? Ciao, ci vediamo tra pochissimo. Qui siamo a 1350 metri di altezza, oggi incredibilmente c'è immersione termica, 14 gradi. 14 gradi, l'altro ieri c'erano meno 10 qui, il lago era parzialmente ghiacciato ed era pieno di neve, è incredibile quello che sta succedendo al nostro clima, per fortuna adesso a Dubai capi capiranno, cioè l'incontro capiranno cosa fare, immagino, proprio a Dubai poi si doveva fare l'incontro, e... quindi è assurdo, Due, un giorno di scirocco e siamo a 15 gradi, 14-15 gradi, assurdo, comunque meglio così, tira vento che non va bene per la bicicletta, però cerchiamo di godercela. Sto tirando un vento incredibile, il van viene sbandato a destra e a sinistra, mentre strane forme si addensano sui cieli facendo ricordare agli UFO, quello lì è il Monte Corvo, carino, e senza neve è strano vederlo senza neve, l'altro ieri c'era, è la diga del lago di Campotosto, la diga di questo lato credo sia a ovest, e il lago di Campotosto è il lago artificiale, uno dei laghi artificiali più alti d'Europa, spesso è ghiacciato e adesso lo vediamo, spesso qui si pratica surf, un lago impegnativo, un lago cattivo, è un lago nero che non dà molta fiducia però è bello, grande poi Mario Hoffman è il, pro 
proprietario di X-Bionic X-Bionic Sphere X-Bionic è la marca questa qui che fa tessuti e fa abbigliamento super tecnico e lui è il proprietario di questo X-Bionic eccolo qua X-Bionic Sphere è un, uh, un centro ippico gigantesco che sta a Shamor in, in, in Slovacchia sono quasi arrivato Bene ragazzi, mi sono fatto fregare come un pivellino. <ride> sono entrato in questo prato, pensavo fosse un bel prato verde, invece guardate cosa si nascondeva. Ta -ta! E quindi mi sono impantanato. Ora sto aspettando una jeep, un fuoristrada che mi aiuta perché non riesco ad uscire, ovviamente non ho nulla con me. Le ruote sono completamente niente, non si muove. Alla fine mi hanno aiutato i carabinieri e questi signori qua gentilissimi mi hanno trainato con la jeep e sono uscito indenne. E ora panino meritatissimo al bar Serena. Alla fine la comodità di stare in un paesino e di conoscere tutti, ho chiamato, ho chiamato i carabinieri, sono venuti accompagnati da una, una un fuoristrada un camioncino accompagnati da un camioncino il camioncino non ce la faceva perché si impennava la cassone davanti hanno provato loro la fuoristrada 4x4 e, siamo, e sono uscito quindi giornata andata sostanzialmente niente bici anche perché boh, 60 nodi il vento mangio un panino e vi racconto la storia di cui vi parlo dall'inizio del video dopo una giornata di merda <ride> prosciutto e pecorino vista van vista lago mangiamo e ci rintaniamo nel van così facciamo questo benedetto video guarda come mi è diventata la rotina rotina bianca caruccia una nera una bianca andiamo al lavaggio mi sa dai guardate che solco che ho fatto Ovviamente più acceleri in questi casi e più, e più affondi, e come un pivello mi sono fatto fregare. Sono tra l'altro un uomo di montagna, non è che abito al mare, però vabbè, dai, è stata una bella esperienza. Trovo un parcheggio e vi racconto la mia storia. E volevo fare questo... Questo annuncio, <ride> questo racconto, eh, l'avrei voluto fare fuori all'aperto, è solamente tira un vento incredibile, eh, nonostante i microfoni, i gatti morti, quelli che servono per non far sentire il, il rumore del vento, eh, credo che non funzionino. E questo non è un quadro, eh, questo è, è veramente un lago, guardate, sembra, sembra un quadro. E mi sono fermato, qui lavorerò a questo punto, eh, giornata andata, gli astri sicuramente non sono allineati perfettamente oggi con me, volevo andare in bicicletta, è impossibile andare in bici perché c'è un vento incredibile, eh, eh, mi sono come avete visto impantanato e grazie ai grandi carabinieri che ringrazio pubblicamente eh, sono venuti e ci hanno dato una mano e sono uscito, quindi a questo punto mi fermo, ma il panino l'abbiamo mangiato, mi metto a lavoricchiare un po' qui vista vista lago, poi mi riposo un pochino e, e poi tornerò, tornerò questa sera dalla mia famiglia. Tutto qua. Allora, non la faccio lunga, così almeno vi racconto eh, cosa, cosa mi è successo questi, questo periodo, questi giorni. Sono una quindicina di giorni che non posto più nulla e non ho avuto voglia, non ho avuto tempo. È successo che un pomeriggio, e avevo un poch quel pochissimo tempo a disposizione, mi sono messo a guardare un po' su YouTube e mi sono imbattuto su Vivere in Camper ma chi te lo fa fa? Tra l'altro saluto, persona è simpaticissima e anche di, di, di cultura e di spessore, cosa abbastanza difficile trovarla in questo periodo, specialmente sui social, mi metto qua che avevo la luce in faccia. E, insomma, lui parla, dopo i 10-11 anni mi sembra, 
eh, di vita in camper eh, aveva questa sensazione, aveva questa voglia, non stava più bene, non era contento e quindi aveva questa voglia di, di tornare, di tornare a vivere una vita normale. Mi ha colto una frase che ha detto eh, mi ero stancato di conoscere persone eh, con le quali stavo bene ma con la certezza che non le avrei mai più riviste o casualmente su qualche spot in giro per l'Europa e quindi questa cosa mi ha fatto un pochino riflettere perché eh, la, questa riflessione poi mi ha portato a, a decidere di vendere il van ok? di vendere questo, questo van dove, dove sto in questo momento però che è successo? allora eh, ho detto, mi sono detto eh, io non lo sto usando lo uso, lo uso pochissimo eh, sono andato spesso da mia moglie a chiederle eh, vogliamo fare un weekend, vogliamo andare qui, vogliamo andare lì eh, parlo sempre solo di weekend perché poi lunedì eh, ahimè lei è, è un'imprenditrice io eh, faccio la mia professione da, da pubblicista e mi occupo appunto di sport e siamo sempre in giro, specialmente fine settimana e quindi quando vado da lei a dirle andiamo eh, sinceramente eh, non è che è proprio salta di gioia ma non perché non le piace ma perché evidentemente c'è altro no? nella, nella vita nel senso vuole riposare vuole riposarsi e se non si riposa vuole partire vuole partire vuole prendere un aereo e vuole andare a visitare luoghi posti noi abbiamo visitato girato tutto il mondo lei più di me nella sua vita ha vissuto eh, in africa in medio oriente eh, in cina a shanghai a, insomma ehm, e poi è tornata a vivere in Italia, per cui è abituata a girare, stare fermi, eh, oppure poter riuscire a fare solamente quei 100-200 km intorno a casa per quelle due notti. Diventa un po' complicato con i compiti, insomma non ve la faccio lunga, dico basta, cioè non è possibile tenere fermo un mezzo fuori in giardino di 60.000 euro e più con tutto quello che ci abbiamo fatto sopra. Eh, mi piange il cuore, ma non perché uno è attaccato ai soldi, però sta lì fermo, ho detto a che cosa serve? Mi dà solo fastidio, si immecchia solamente, no? E allora ho detto mettiamolo in vendita. Ho messo in vendita una cifra, mi sembra, ai 58.000 euro, l'ho messo in vendita, e ho ricevuto tanti, tanti complimenti, bello qua e là, e tanti di voi hanno detto ma come mai chiudi con questo mondo quando invece cercavi di spingerci? <ride> e infatti il dispiacere più grande era tra l'altro questo qua del canale, perché ovviamente come voi sapete non è che... Io che non è che è il mio lavoro, però mi ero affezionato a questo gioco, no? a, questa, a questo fatto di, di fare dei video e di condividerli. Oggi, mentre scrivo, abbiamo, è un anno che, siamo, che esistiamo, eh, vaneggiando esiste da un anno, e abbiamo 1870 iscritti. Per cui era anche una sorta di, questo video è anche una sorta di rispetto verso, verso di voi e verso di chi comunque ci ha dato fiducia e ci, e ci vuole bene, mi vuole bene a me e la famiglia. Comunque, vabbè, messo in media, tanti complimenti, interessante, prezzo ottimo, onesto, qua e là, boom, c'è stato il boom dei van. Tutti quanti vendono il van, tutti quanti vendono il van, tanti per il motivo per il quale avevo deciso di venderlo io, eh, presi sicuramente dalla post-pandemia questa voglia di libertà, voglia di libertà a tutti i costi che il van comunque ti dà, no? Perché anche se sei fermo qui, come sto io a non tantissimi chilometri da casa, ma, ma ti senti libero, no? Anche se io non l'ho mai inteso come camper, ma io ho una comoda macchina, una macchina più grande, ma più comoda, con il frigorifero, con i letti se voglio dormire, con il bagno se voglio andare in bagno. Per cui questa è la, questa è la, la cosa, tanti stanno vendendo eh, per questo motivo, in tanti hanno comprato con le rate, quindi devi da pagare la rata e se non c'hai i soldi è un problema, eh, ce ne sono tantissimi di vanno oggi in vendita per questo motivo il qualche nuovo si è abbassato come prezzo e quindi di contro anche il, ovviamente anche l'usato scusate sto facendo un casino anche l'usato si è abbassato per cui non ho venduto il van c'è stato qualcuno che me l'ha chiesto volevo, fare un 5, volevo comprare un 5,40 per, eh, così per sentirmelo più come auto però era una cosa un po' più psicologica no? invece del semere una, una cosa psicologica che mi diceva ok col 540 tu hai una macchina ti vendi la tua macchina ci giri poi non è così perché il van è il van è la macchina è la macchina questi mezzi sono mezzi eh, ricreazionali nascono come mezzi ricreazionali per, eh, soprattutto per gli sportivi gli sportivi che fanno? Eh, vanno con eh, il van vista fiume vista 
lago, vista mare, fanno windsurf, fanno torrentismo oppure vanno a sciare, oppure vanno come me vado in bicicletta o in mountain bike te ne vai in uno spot, da lì parti e tu hai la, la base nel tuo camper dove arrivi, ti fai la doccia, mangi e se vuoi dormi io lo interpreto così c'è chi lo interpreta in un altro modo eh, che utilizza il van per andare in campeggio oppure per andare in agriturismo sinceramente no, a me non piace questo come l'ho sempre detto e, per fortuna abbiamo case al mare e in Abruzzo, in Sardegna insomma l'estate li possiamo passare in una casa eh, sicuramente più comoda e poi queste uscite come quella che ho fatto io oggi anche di due giorni devi andare a cena ci vai la sera prima devi andare a un pranzo ci vai la sera prima dormi di certo non vado a visitare città l'altra medaglia l'altra fetta della popolazione che non si fa nessun problema il van lo usa 10-15 volte l'anno bene non è un problema sta al rimessaggio pago quei 1000 euro l'anno se va bene di rimessaggio oppure me lo guardo che sta sotto casa è uno sfizio ho speso 60.000 euro sono fermi lì non mi servono soldi me li me lo tengo lì e me lo guardo anche a me non servono soldi, siamo per fortuna benestanti, eh, avendo fatto tutto con le nostre manine, nessuno ci ha regalato, ci ha regalato nulla, eh, quindi mh, non ho bisogno in questo momento di soldi. E allora mi sono guardato e mi sono detto, mi piangeva il cuore, mi piangeva il cuore eh, il mio bellissimo, mio bellissimo van che ho tanto raccontato a tutti voi, con la nostra V. Insomma, mi, mi dispiaceva, per cui la decisione è stata quella di mantenere, qua si muove completamente il vento, si muove pure sopra, guardate, si muove dal vento, quindi entrerà un po' d'aria. Da quello blò me viene da pensare, ora controlliamo. E quindi abbiamo deciso appunto di, eh, al momento di, di tenere il nostro van, anche se lo usiamo di meno, lo userò in un altro modo, ma ci sono vari, vari modi, vari metodi. Di, di utilizzo, ognuno, ognuno sceglie, sceglie il suo. È vero che questa bolla è esplosa, eh, questa moda che portava insomma, a volere l'oggetto del desiderio, il van è l'oggetto del desiderio, e ha portato tu, mh, tutti quanti a cercarlo e quindi ovviamente il, i prezzi sono saliti. Eh, al, oggi che se ne, se ne trovano tantissimi in giro, chiaramente un pochino di assestamento c'è stato, non, non è che sono crollati i prezzi, però non c'è più tutta questa voglia di van a tutti i costi, eh? magari forse torneranno in auge un pochino più camper, comunque questi sono cicli che vanno e vengono, sono sinusoidi. Va bene? Grazie, quindi mi dovete sopportare ancora, <ride> ancora un po', e ditemi di che cosa volete parlare, e io vado cercando di fare qualche qualche danno, eh, penso che a gennaio andremo a fare qualche, qualche lavoretto nuovo sul van e poi ve lo, ve lo raccontiamo, intanto io mi godo questo pranzetto, questo panorama, c'è anche un barbecue qua, farò una passeggiata a piedi e, e via, ciao a tutti, grazie. Comunque l'allenamento poi l'ho fatto, eh, perché sono risceso... Eh, con il van dalla mattinata passatemi il termine di merda ho incontrato Stefano Ciao. Che, il, che sta nella mia stessa squadra come potete vedere <ride> <ride> stessa passione stesse biciclette quindi abbiamo fatto 11 km di salita stiamo scendendo si sta ancora bene doccetta ce la siamo meritata ciao al prossimo video vi saluto veramente